ఐఏఎస్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతమంది దాంట్లో ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతమంది అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు మనం తీసుకునే డెసిషన్ బేసిక్గా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది బట్ దానిలో సక్సెస్ రేట్ ఎంత సివిల్ సర్వీసెస్ ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలి సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఎటువంటి గైడెన్స్ తీసుకోవాలి ఎటువంటి కోచింగ్ తీసుకోవాలి అని మనకి మార్కెట్లో చెప్పడానికి చాలామంది సక్సెస్ గురువుస్ ఉన్నారు బట్ ఈరోజు నేను మాట్లాడుతున్న టాపిక్ హౌ వెన్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ టు క్విట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ క్వశ్చన్ చాలా ఆర్డ్గా ఉంటుంది హలో ఆల్ దిస్ ఈజ్ దుర్గా ప్రసాద్ నేను ఎంటెక్ విఎల్ఐసి సిస్టమ్ డిజైన్ చేశాను అలాగే ఎంఎస్సి సైకాలజీ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అలాగే ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ బేసిక్గా నేను సివిల్ సర్వీసెస్ ట్రైనర్గా ఉన్నాను ప్రజెంట్లీ డైరెక్టర్ ఫర్ తక్షశిల ఐఏఎస్ అకాడమీ విచ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ బ్రాంచెస్ ఇన్ విజయవాడ వైజాగ్ అండ్ హైదరాబాద్ సో స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ట్రైనింగ్ యాస్పిరెంట్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ టెన్త్ లెవెల్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి అలాగే డిగ్రీ నుంచి అలాగే గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయడంలో ఆల్మోస్ట్ ఐ హ్యావ్ గెయిన్డ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ సో విత్ మై పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్స్ విత్ రిటైర్డ్ బ్యూరోక్రెట్స్ వర్కింగ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఎంతూజియాస్టిక్ యాస్పిరెంట్స్ హూ హ్యావ్ సక్సీడెడ్ ఇన్ దేర్ అటెంప్ట్స్ అలాగే ఎవరైతే ఇంకా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్ థర్డ్ అటెంప్ట్ అని సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రి కన్సిస్టెంట్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అలాంటి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ యాస్పిరెంట్స్తో నేను రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉన్నాను లాస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి సో బై దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈరోజు నేను మీతో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి వచ్చాను బేసికలీ యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వాలని మనలో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత యూపీఎస్సి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్ ఐఏ అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనలో మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ నేను కూడా ట్రై చేస్తాను నేను కూడా అటెంప్ట్ ఇస్తాను అని ఆలోచించడం చాలా సహజం అందులోనూ మిడిల్ క్లాస్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్లో చాలా ఎక్కువ మంది బికాస్ ఒక్కసారి మనం ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేస్తే సింపుల్గా ఒక ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసి మనం ఒక పొజిషన్ ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ అయితే ఇట్ విల్ చేంజ్ అవర్ పొజిషన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ అవర్ సర్కిల్ అలాగే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ జనరేషన్ మొత్తం మార్చేస్తుంది సో ఇంత స్కోప్ ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్ని చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ కావచ్చు లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ కావచ్చు ఎడ్యుకేషన్ని ఎవరైతే ఒక వెపన్గా తీసుకుంటారో ఒక ఆపర్చునిటీగా యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటారో వాళ్ళకి హయ్యెస్ట్ వే ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడుందంటే క్రాకింగ్ సివిల్ సర్వీసెస్ దీనికన్నా బెటర్ వే అనేది మనకు కనబడదు ఎందుకంటే వి యూజువలీ సి డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ సైంటిస్ట్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా బట్ బీయింగ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆర్ ఐపీఎస్ యూ కెన్ యూ విల్ బి ది ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కానీ ఈరోజు నేను ఈ డిస్కషన్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే సివిల్ సర్వీసెస్ ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలి సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఎటువంటి గైడెన్స్ తీసుకోవాలి ఎటువంటి కోచింగ్ తీసుకోవాలి అని మనకి మార్కెట్లో చెప్పడానికి చాలామంది సక్సెస్ గురువుస్ ఉన్నారు కెరియర్ గురువుస్ ఉన్నారు ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయిపోయిన వాళ్ళు చాలా రిజల్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది మనకి అవైలబుల్ ఉన్నారు ఈవెన్ యూట్యూబ్లో కూడా మనకి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి బట్ ఈరోజు నేను మాట్లాడుకునే టాపిక్ హౌ వెన్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ టు క్విట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ క్వశ్చన్ చాలా ఆర్డ్గా ఉంటుంది అరే అందరూ ఐఏఎస్ అవ్వడానికి చెప్తారు కానీ ఐఏఎస్ ఎప్పుడు వదిలేయాలో మీరు చెప్దాం అనుకుంటున్నారు సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఐఏఎస్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతమంది దాంట్లో ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతమంది సో ఫెయిల్ అవుతున్న వాళ్ళని నేను అడ్రస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దట్ దట్ ఈస్ మై ఆబ్జెక్టివ్ హియర్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ని ఎవరైతే ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఎవరైతే ఆ కోర్స్ ఆఫ్ వేని సరిగ్గా తీసుకోలేకపోతున్నారు సైకలాజికల్గా డిప్రెస్ అవుతున్నారు దాని నుంచి బయటికి రాలేక అటు ఉండలేక సక్సెస్ అవ్వలేక వాళ్ళ కెరియర్ని స్టేక్లో పెడుతున్నారు వాళ్ళందరినీ అడ్రస్ చేయడం నా ఆబ్జెక్ట్ సో మనలో చాలామంది దీనికి రిలేట్ అవ్వచ్చు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా అదే ఫీల్డ్లో ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ దాటి ఉంటున్న వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ రెగ్యులర్గా చూస్తున్న వాళ్ళు 
ఇలా లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ బికాస్ సక్సెస్ అయ్యేవాళ్ళు ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ ఇన్ దిస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కెరియర్ బట్ రిమైనింగ్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు దేర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫీల్డ్స్ అట్ సమ్ ఆ ది అదర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే అందరికీ యాస్పిరేషన్ ఉంటుంది కానీ ఆ యాస్పిరేషన్ ఒకవేళ సక్సెస్గా మారకపోతే దాన్ని మనం ఏ రకంగా తీసుకువెళ్ళాలి అనేది నా మెయిన్ ఎజెండా ఈరోజు మీతో డిస్కస్ చేయడానికి సో సివిల్ సర్వీసెస్ కావచ్చు అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు మనం తీసుకునే డెసిషన్ బేసిక్గా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది బట్ దానిలో సక్సెస్ రేట్ ఎంత అల్టిమేట్గా చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఉంట నేర్చుకుంటూ ఉంటాం కన్సిస్టెంట్గా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే సక్సెస్ ఏ రోజుకైనా మనకు వస్తుంది అని సో ఇంత హెవీ కాంపిటీషన్ ఉన్న దగ్గర మనం సక్సెస్ అవ్వడం అనే దాంట్లో మనం ఒక క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి చాలా మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి రైల్వే స్టేషన్లో పనిచేసే రైల్వే కూలీగా పనిచేసే వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్లో ఒక హౌస్ వైఫ్ ఇద్దరు పిల్లల్ని పెట్టుకొని యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసింది అలాగే ఒక కానిస్టేబుల్ యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసింది ఇలాంటి లాట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ప్రతి సంవత్సరం రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం ఖచ్చితంగా కానీ అది ఎంత రేషియోలో వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఎంత రేషియోలో మనం ఏ రేషియోలో ఉన్నాము ఇలాంటి లైవ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా మనం రెగ్యులర్గా తీసుకుంటేనే మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే మన లైఫ్లో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళగలుగుతాం ట్వంటీ టు థర్టీ ఈజ్ ది వెరీ క్రూషియల్ ఏజ్ యంగ్స్టర్స్లో ట్వంటీ టు థర్టీ ఈజ్ ది మోస్ట్ క్రూషియల్ ఏజ్ కానీ సివిల్స్ యాస్పిరెంట్స్ అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ యాస్పిరెంట్స్ వాళ్ళ ఏజ్ మొత్తం అంతా ఒకవేళ నోటిఫికేషన్స్ లేట్గా రావ రావడం కావచ్చు లేదంటే కోచింగ్ తీసుకోవడానికి టైం పట్టచ్చు లేదంటే ఇలా వేరియస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల ఈ ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ కనుక మనకి ప్రిపరేషన్లోనే అయిపోయింది అనుకోండి సో మన లైఫ్ ఎటు సైడ్ లీడ్ చేస్తుంది బికాస్ వాట్ ఎవర్ వీ డూ ట్వంటీ టు థర్టీ మధ్యలో మనం ఏం చేస్తామో రెస్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ అదే పాత్లో కంటిన్యూ అవుతుంది సో అది కాకుండా మనం ఈ ప్రిపరేషన్ స్థాయిలోనే ఇంకా ఒక విద్యార్థిగానే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ని యాస్పైర్ చేస్తున్నాము ఇంకా పోటీ పరీక్షల కోసం ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉన్నాము అని ట్వంటీ టు థర్టీ ఏజ్ని మనం అక్కడ ఉంచేస్తే వాట్ విల్ యూ డూ ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ సక్సీడెడ్ ఇన్ దిస్ సో వీళ్ళందరికీ ఏం చేయాలి ఎలా ఎలా దీన్ని ట్యాకిల్ చేయాలి అనే దాన్ని దాని మీద ప్రాపర్ ఐడియా బికాజ్ ఐ యాజ్ ఏ సైకాలజిస్ట్ కెరియర్ కౌన్సిలర్ నేను రెగ్యులర్గా కౌన్సిలింగ్స్ చేస్తుంటాను ఈ సెషన్స్ తీసుకుంటాను లాట్ ఆఫ్ డిప్రెస్డ్ స్టూడెంట్స్ డిప్రెస్ అయిపోయిన వాళ్ళు నా లైఫ్ ఏమైపోతుందో తెలియదు అనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ కౌన్సిలింగ్స్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటాను కాబట్టి నేను పర్టికులర్గా ఈ టాక్ ఇవ్వడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది సో పర్టికులర్గా మనం అడ్రస్ చేయాల్సిన థౌజండ్స్ ఆఫ్ యాస్పిరెంట్స్ బికాస్ ఫెయిల్యూర్ తీసుకోవడం అనేది అంత ఈజీ కాదు సో ఈ ఫెయిల్యూర్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి ఈ ఫెయిల్యూర్ని ఎలా అడ్రస్ చేయాలి ఆ ఫెయిల్యూర్ని మనం ఎలా ఓన్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక స్టూడెంట్ ప్రిపరేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడే డెసిషన్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి బికాస్ ఫెయిల్యూర్ బికాస్ సైకాలజీ ప్రకారం మాట్లాడుతున్నాను సబ్జెక్ట్ ప్రకారం మాట్లాడితే మనం పోటీ పడేది కాంపిటీషన్లో ఈ కాంపిటీషన్లో ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ అవ్వడానికి ఎంత ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి ఆల్మోస్ట్ దానికన్నా హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ప్రాబబిలిటీ తీసుకుంటే సో అలాగే కాంపిటీషన్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి రకరకాల ఆస్పిరెంట్స్కి వేరియస్ అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్లో పర్టికులర్గా ఎగ్జామ్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే ప్రిలిమ్స్ స్కోర్ ఓపెన్ కేటగిరీలో కన్నా తక్కువ వచ్చి ఓపెన్ కేటగిరీ కట్ ఆఫ్ కన్నా చాలా తక్కువ వచ్చి రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్లో ఫిలిమ్స్ స్కోర్ తెచ్చుకొని ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ కూడా తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఒకవేళ ఈ రిజర్వేషన్ లేకపోతే ఆ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఫిలిమ్స్లోనే ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అలాగే చాలామంది యాస్పిరెంట్స్ మన చుట్టూనే ఫెయిల్ అవుతూ తిరుగుతున్న వాళ్ళలో యాస్పిరెంట్స్ చాలామంది ఈరోజు సక్సెస్ అయ్యి రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్లో కట్ ఆఫ్ రీచ్ అయిన వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకొని కేటగిరీ లేక ఓపెన్ కేటగిరీలో ఓబీసీ కేటగిరీలో ఫెయిల్ అయ్యి ఇంట్లో కూర్చొని స్టేజ్ కింద చప్పట్లు కొట్టే స్థాయిలోనే ఉన్న ఉండిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు బిక
చాలామంది ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళి వెనక్కి వస్తుంటారో వాళ్ళకి స్కిల్ లేక కాదు టాలెంట్ లేక కాదు లక్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని అధిగమించే ఇది మనకు ఆ రోజు లేకపోతే ఖచ్చితంగా మనం ఫెయిల్యూర్ సైడ్ జర్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ రోజు మన పరిస్థితి ఏంటి ఆ క్యాలిక్యులేషన్ మనం ఈ రోజు నుంచి మొదలు పెట్టాలి మనం ఏ రోజైతే ప్రిపరేషన్ మొదలు పెడుతున్నామో ఆ రోజు మనకి బ్యాకప్ ప్లాన్ కూడా వేసుకొని ఉండాలి ఖచ్చితంగా మనం పెట్టే ఎఫర్ట్ ఆ టూ ఇయర్స్ అంటారా త్రీ ఇయర్స్ అంటారా ఫోర్ ఇయర్స్ అంటారా ఫోకస్డ్ సిన్సియర్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఉంటే ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే సార్ నాకు గోల్ అదే కొడితే అదే కొడతాను ఎలాగైనా కొడతాను ఇలా చాలామంది మా మోటివేషనల్ లెక్చర్స్ చూసో లేకపోతే వీడియోస్ చూసో కొన్ని ఫ్రేజెస్ చూసో ఇన్స్పైర్ అవుతూ ముందుకు వెళ్తారు కరెక్టే కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ మనం వినం కాబట్టి మనకి ఫోకస్ అనేది వాటి మీద తక్కువ ఉంటుంది బట్ నేను చెప్పే పాయింట్ ఒకటే మీరు ప్రిపరేషన్లో ముందుకు వెళ్ళండి ఫోకస్డ్గా ముందుకు వెళ్ళండి ఒక సన్ రేస్ ఒక పేపర్ మీద పెడితే అలాగే ఉంటాయి ఎంత ఎంతసేపైనా అదే ఒక మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్తో పెడితే పేపర్ బర్న్ అయిపోతుంది బికాస్ ఇంటెన్సిటీ ఆ ఫోకస్ అనేది అంత కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటాయి మీ ప్రిపరేషన్ కూడా ఆ టైంలో అలాగే ఉండాలి మీరు ఎప్పుడైతే ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో ఆ టైంలో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ విత్ కంప్లీట్ డెడికేషన్ అండ్ సిన్సియారిటీ మీరు ఎఫర్ట్ పెడితే మీరు బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఫెయిల్ అయినా మీకు రిగ్రెట్ అనేది ఉండదు బికాస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ యువర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఎప్పుడు కూడా లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్ని యాక్సెప్ట్ చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకోండి దానికి ఫెయిల్యూర్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మాత్రం మీరు వెనకాడద్దు ఆల్ ది బెస్ట్ మీరు జో స్టాక్స్ చూస్తున్నారు అంటే మీ లైఫ్ లో ఏదైనా సాధించాలి అనుకుంటున్నారా అని అర్థం ఈ నేర్చుకునే క్రమంలో మీకు తోడుగా ఉంటుంది జో స్టాక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యాప్ ఇందులో మీ డ్రీమ్స్ ని సాధించడానికి కావాల్సిన అన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి మేము హెల్ప్ చేస్తాము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోయినా మీ పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ జో స్టాక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యాప్ ఇక్కడ మీకు ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఇంకెందుకు లేట్ ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి జో స్టాక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యాప్ మీ కలల వైపు మొదటి అడుగు వేయండి ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ స్నేహితులకు మరియు కుటుంబ సభ్యులకు షేర్ చేయండి